。所以我们会知道一件事情，就是当你的侍奉、你的工作最成功的时候，当你最荣耀的时候，当你在众人面前行了大事的时候，那个时候很可能是我们最难的时候。那个时候，如果有一个人在那里说了一句你的坏话，说了一句对你不满意的话，在教会里面有一个长老批评你。因为你心里出来了一样东西，那样东西需要在神面前被对,对。我们看见耶和华神怎么样回应他所中的这个人，耶和华要亲自对以利亚说话。但是当神要对以利亚说话的时候，他是经过一个步骤。我们可以看见在《列王记》上的这这一段经文。上帝要耶和华先休息，要他喝水，十点休息，睡了一点，睡了两点，然后耶和华起身到河烈山上跟耶和华见面。当他到耶河烈山上去的时候，主耶和华对以利亚说话的时候，圣经上说，耶和华对他说，问了一个非常简单。就是，伊利亚，你在这里做什么？亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的主的传道人，当我们毕业以后出去侍奉以后，我们的最核心的、经常上帝要问我们，而最重要一个问题就是，你在那里做什么？伊利亚的回答非常的有趣，伊利亚回答说。万军之耶和华，你没有看见吗？我在这里为万为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁弃了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。亲爱的兄弟，以利亚的这个答案，你读出什么？而且非常特别的是，在圣经里面，当以利亚这样答的。耶和华说：“你还要再说，我还要再跟你说话。”所以，如果我们望下去读的时候，我们发现耶和华第二度问以利亚说：“同样的问题说，你在这里做什么？”如果我们读刚才所读的经文，在第十九章往第十三节、十四节去记了，以利亚听见的时候，就再一次在耶和华面前的时候，他所答的答案竟然是一模一样的答案。他说。我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀